হ্যালো বন্ধুরা আইকিউবিডি ডট ওয়ার্জির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ইরানিয়ান রেভলিউশন সম্পর্কে তোমরা কম বেশি সবাই জানো আমি আজকে তোমাদেরকে এই বিষয়ে একটু ডিটেলস আলাপ করব প্রথমে ইরানের ম্যাপে চলে আসি দেখো এটা ইরান পশ্চিম পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ ইরান এবং দেখো এর চারদিকে বর্ডার রয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তান তুর্কমেনিস্তান আজারবাইজান তার্কি ইরাক এবং দেখো এখানে আছে ক্যাসপিয়ান সি এবং নিচে আছে গালফ অফ ওমান এবং এখানে পার্সিয়ান গালফ রয়েছে এখানে যে ছোট্ট একটি জায়গা দেখছ ফিফটি ফাইভ কিলোমিটারের এটাকে বলা হচ্ছে হরমোস প্রণালী যেটা কি না ইউনাইটেড আরব আমিরেটসকে ইরান থেকে পৃথক করেছে এবং গালফ অফ পার্সিয়া এবং গালফ অফ ওমানকে একত্রিত করেছে এই হরমোস এই হরমোস প্রণালীটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের জন্য ইরানের পূর্বে নাম ছিল তেহরান সরি বন্ধুরা ইরানের রাজধানীর নাম তেহরান এবং এর পূর্বের নাম ছিল পার্সিয়া তো তোমরা ম্যাপ দেখে নিলে এখন চলো এই স্টেট অফ হরমোসটা একটু ডিটেলসে বলি এই দেখো ইরান এবং এখানে এই যে ছোট্ট একটা ফিফটি ফাইভ কিলোমিটারের একটি স্টেট দেখতে পাচ্ছ এটা ইউনাইটেড আরব আমিরেটস থেকে ইরানকে আলাদা করেছে এবং পার্সিয়ান গালফ এবং গালফ অফ ওমানকে একত্রে জুড়ে দিয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীর প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট যে অয়েল ট্রেড বা এক্সপোর্ট হয় সেটা এই হরমোস প্রণালীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং এই ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার যে জোন এটা খুবই সরু একটি এলাকা এখানে যদি পঞ্চাশ ষাটটা জাহাজ এখানে এই করা হয় তাহলে এটা আটকে যাবে এবং কুয়েত কাতার বা অন্যান্য ইরাকের যে কান্ট্রিজ যেগুলো অয়েল এক্সপোর্ট করে অন্য দেশে সেগুলো আর করতে পারবে না বা এখান থেকে অন্য কোনো জাহাজও এদিকে আসতে পারবে না তাহলে ইরানের জন্য এটা ইন্টারন্যাশনালি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেট এবং এই কারণে জিও পলিটিক্যালি ইরান এখানে অনেক বেশি পাওয়ারফুল একটি কান্ট্রি স্টেট অফ হরম সম্পর্কে জেনে নিলে ইরানের কিছু হিস্ট্রি তো আমাদেরকে একটু বলি সাফাবিদ এম্পেয়ার পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো ছত্রিশ সাল পর্যন্ত ছিল এবং এই সময়ে শিয়া ইসলামকে রিলিজ রিলিজিয়ন দেওয়া হয় অফিসিয়াল রিলিজিয়ন দেওয়া হয় মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এই সময় এম্পেয়ার ছিলেন শাহ ইসমাইল অর্থাৎ তিনি নিজে নিজেই ঘোষণা দিলেন ওনার নাম ইসমাইল কিন্তু উনি বললেন যে এখন থেকে ইরানের যত রাজাবাসা হবে তাদের টাইটেল হবে শাহ এবং তারপর থেকে ইরানের সমস্ত রাজাবাসাদের টাইটেল হয়ে গেল শাহ এবং এই যে সাফাবিদ এম্পায়ার এটা কিন্তু গান পাউডার এম্পায়ারদের মধ্যে অন্যতম একটি এম্পায়ার ছিল গান পাউডার এম্পায়ার বলতে তোমাদেরকে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে অটোমান ইরান এবং মুঘল এরা এদেরকে গান পাউডার এম্পায়ার বলা হয় কারণ এরা খুবই অনেক বছর ধরে রাজত্ব করেছিল পৃথিবীতে এবং এরা ইসলামিক ধর্ম মনস্ক কান্ট্রি ছিল এই কারণে এদেরকে গান পাউডার এম্পায়ার বলা হয় এবং এই সময় দেখো এই স্বাভাবিক এম্পায়ারের সময় অটোম্যানরা বারবার পার্সিয়াতে আক্রমণ করেছে কিন্তু এটাকে করাত্ত করতে পারেনি এবং যার ফলশ্রুতিতে অটোম্যান পার্সিয়ান ওয়ারও হয়ে গেছে সতেরোশো পঁচাত্তর সালে স্বাভাবিক এম্পায়ারের পরে কাজা ডাইনেস্টি এসে কিছুদিন রুল করেছিল সতেরোশো ছিয়ানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কাজ কাজার ডাইনেস্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেটি হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল রিভলিউশন হয়েছিল অর্থাৎ সমস্ত যে পাওয়ার সমস্ত পাওয়ার এক্সারসাইজ করতো শাহ অর্থাৎ ইরানের যে রাজা থাকতো তিনি কিন্তু ওখানকার লোকাল লোকরা একটু রিভলিউশন করলো যে না আমরা গণতন্ত্র চাই এবং সেটা নাইনটিন সেঞ্চুরির শেষের দিকে এবং দেখো এই রকম একটা যখন জনগণ আন্দোলন হলো তখন শাহ নিজের ক্ষমতা রাখার জন্য কি করলো লিমিটেড কনস্টিটিউশন গ্রহণ করলো তা উনিশশো সালের দিকে তখন কান্ট্রিটা হয়ে গেলো কনস্টিটিউশনাল মোনার্ক অর্থাৎ কিছু ক্ষমতা শায়ার থাকবে কিন্তু ওখানে একটা পার্লামেন্ট থাকবে এবং আইন প্রণয়নকারী মেম্বার অফ পার্লামেন্টে আইন বা ইলেকশনের মাধ্যমে ওই পার্লামেন্ট ডিসিশন গ্রহণ করতে পারবে এবং দেখো এটার পরে রিভলিউশনটা কিছুটা দমে আসে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হিসেবে ইরান তখনও অভ্যুত্থান ঘটেনি উনিশশো সালের দিকে ইরানে এই যে খুজিস্তান প্রভিন্স আছে এখানে ব্রিটিশরা ডিসকাভারি করে যে এখানে পেট্রোলিয়াম রয়েছে এবং এই পেট্রোলিয়াম নিয়ে পরবর্তীতে ইরানের ইতিহাসটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ইরানে এই পেট্রোলিয়ামের খোঁজ জানার পরই ইংলিশটা একটা কোম্পানি গঠন করে অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি এবং পরবর্তীতে এখন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি এখন পর্যন্ত যেটা রয়েছে এবং তারাই আস্তে আস্তে ওই রিজিয়নে অর্থাৎ ইরানে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের সময় এটা দেখো ব্রিটিশ অটোম্যান এবং রাশিয়ান ফোর্স কি করত কি করেছিল এটাকে করাত্ত করে নিয়েছিল এবং উনিশশো উনিশ সালে ওখানকার লোকাল ওখানকার লোকালদের আপত্তি এবং রাশিয়ান রেভলিউশনের ফলে এই ব্রিটিশ অটোম্যান এবং রাশিয়ানরা ইরান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল 
তো ওখান থেকে সরে আসার পর কাজারদের মধ্যে তোমরা জানো কাজাররা খুব ভালোভাবে শেষের দিকে রোল করতে পারছিল না গণ আন্দোলন ছিল এবং লোকাল পিপলরা খুব একটা খুশি ছিল না এই সুযোগ নিয়ে এই যে দেখো ইনি রেজা শাহ তিনি মিলিটারির একজন জেনারেল ছিলেন তিনি কি করেন একটা কুর মাধ্যম মিলিটারি কুর মাধ্যমে রেজা খান একটা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট চালু করলেন এবং এই এইটা একটা শাসন জারি করলেন যে এরার নাম পেহলাভি এরা উনিশশো পঁচিশ সালে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই পেহলাভি শাসন ছিল এবং ইনি কি করতেন উনি ওনার মিলিটারি বাড়িয়ে গেছেন পার্লামেন্টারি কিছু রিফর্ম করেছেন এবং ওখানকার স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন কিছুটা আধুনিকায়ন থাকলেও গণতন্ত্র তো ছিল না অর্থাৎ তিনি একজন অটোক্রেটিক হিসেবে রয়ে গেলেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় জার্মানরা কি করেছিল এই ইরানের কিছু ইন্টারেস্ট ছিল এবং কিছুটা ইনফ্লুয়েন্স বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইরান নিউট্রাল রয়েছিল অর্থাৎ ইউকে রাশিয়া এরা চেয়েছিল ইরান যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে কিন্তু ইরান সবসময় এখানে নিউট্রাল অবস্থায় ছিল এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু শেষ হতে না হতে অর্থাৎ উনিশশো সালে মোহাম্মদ রেজা শাহ তার পুত্র কি করে রেজা শাহের যে পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহকে এই এখানকার সিংহাসনে বসে দেওয়া হয় এবং এটা চক্রান্ত বলে মনে করা হয় ইউকে এবং রাশিয়ার অর্থাৎ রেজা শাহর সাথে ইউএসএ ইউকে বা রাশিয়ার ই ছিল না বেশি পরিমাণ হচ্ছিল না এবং এই কারণেই তার পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহকে সিংহাসনে বসে দেওয়া হয় এবং মোহাম্মদ রেজা শাহর সময় দেখো মোহাম্মদ রেজা শাহ তার ওয়াইফ খুব মডার্ন টাইপের লোক দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ রেজা শাহ খুব মডার্নি টাইপের একজন শাসক ছিলেন এবং তিনি তার পুরো পিরিয়ডে উনিশশো একচল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তার পিরিয়ডে তিনি খুবই ওয়েস্টার্নাইজ ছিল তার কান্ট্রিতে আগে যে মক্তব মাদ্রাসা সেই সংখ্যা কমে আসলো এবং গতানুগতিক যে ধর্মীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে ভেঙে তিনি আধুনিক ইংলিশ মডেল টাইপের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন খাল বিল নদী নালা সংস্কার করলেন বড় বড় বিল্ডিং প্রতিষ্ঠা করলেন নারীদের নারীদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হলো ইলেকশনের ভোটাধিকার দেওয়া হলো এবং তার ওয়াইফও খোলামেলা ওয়েস্টার্ন খোলামেলা দেশ পরে এই দেশে চলাচল করত এবং তিনিও উদ্বুদ্ধ করতেন এদেশে নারীরা যাতে এই বোরকা টোরকা এগুলো না পড়ে ওয়েস্টার্নাইজ ভাবে লেখাপড়া শিখুক ইংলিশ শিখুক এবং ইসলাম ইসলাম বলতে আমরা যা বুঝি ঘরের মধ্যে না থেকে বাইরে চলে আসুক এরকম যখন হচ্ছিল তখন লোকাল পিপলরা অনেকটাই খেপে গিয়েছিলেন এবং তোমরা জানো ইরানের ওলেমারা অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল তারা এগুলো মেনে নিতে পারেনি অর্থাৎ মোহাম্মদ রেজা শাহ শুধুমাত্র মন থেকে চাইতেন তাও না তিনি অনেক ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তি করতেন অর্থাৎ তিনি তিনি ইসলামিক যে ধ্যান ধারণা বা মসজিদ মন এগুলো এগুলোতে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সৃষ্টি করে দিলেন তারপরে মেয়েদেরকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য তিনি বোরকা পড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন এই সমস্ত আরও অনেক কিছু জোর জবরদস্তিমূলকভাবে করার কারণে ওখানকার লোকাল লোক তার উপর খেপে গিয়েছিল তো তার পিরিয়ডে উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইরানে আমরা দেখতে পাই যে ছয়টা ডিফারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার রুল করে গেছে এবং তার সময়ে তিনি তার পলিটিক্যাল ক্ষমতা বাড়ার জন্য ইরান ইরানের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিও পাস করেছিলেন উনিশশো সালে তো উনিশশো সালে দেখো মোহাম্মদ রেজা মোহাম্মদ রেজা শাহ ব্রিটিশ এবং সোভিয়েত ট্রুপস দ্বারা ইনস্টল করা হয়েছিল এই জিনিসটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম অর্থাৎ রেজা শাহ যে উনিশশো সালে তাকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ রেজা মোহাম্মদ রেজা পেহলাভিকে ইনস্টল করা হতো এটা মূলত ছিল ব্রিটিশ এবং সোভিয়েত ট্রুপসদের এক ধরনের চক্রান্তের ফল তো উনিশশো সালে যে ইলেকশন হয় ইরানে সেই ইলেকশনের মাধ্যমে মোহাম্মদ মোসাদ্দে ক্ষমতায় আসে এবং শাহ ইতালি অর্থাৎ ইরান ত্যাগ করে ইতালিতে চলে যায় উনিশশো তেপ্পান্ন সালের দিকে ব্রিটিশের যে এম আই সিক্স এবং আমেরিকান সিআইএ এরা মিলে একটা মিলিটারি কুপের মাধ্যমে এই মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে ই করে উঠে তুলে দেয় তার কারণ হচ্ছে মোসাদ্দেক এসে এখানকার অয়েল যেগুলো ছিল পেট্রোলিয়াম খনি টনি সেই কোম্পানিগুলোকে ন্যাশনালাইজ করেছিল এবং এখানে যেহেতু রাশিয়া এবং ব্রিটিশদের কিছু আমেরিকা এবং ব্রিটিশদের কিছু স্বার্থ ছিল পেট্রোলিয়াম এবং অয়েল উত্তোলনের কারণে এবং যেহেতু ন্যাশনালাইজ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিধায় ব্রিটিশ এবং আমেরিকার এম আই সিক্স এবং সিআইএ মিলে মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে হস্তান্তর করলো ক্ষমতা থেকে তুলে দেওয়া হলো তো দেখো 
উনিশশো সালে যে ইরানিয়ার রেভলিউশন হলো সেই রেভলিউশনের কারণগুলো কি ছিল প্রধান কারণগুলো ছিল রেজা শাহ মোহাম্মদ রেজা শাহের যে নীতি ওয়েস্টার্নাইজেশন অর্থাৎ তার সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কালচার সব ওয়েস্টার্নাইজড হবে পোশাক আশাক সব ওয়েস্টার্নাইজড হবে তো এইটা ছিল মূলত প্রধান কারণ কারণ ওখানকার লোকাল যে মানুষ তারা এত বেশি ইসলামিস ছিল কনজারভেটিভ ছিল যে এটা মেনে নিতে পারেনি অপরদিক উনিশশো তিয়াত্তর সালে অয়েল রেভিনিউ যতটুকু আশা করার কথা ছিল ততটুকু আসেনি এবং এই অয়েল থেকে যে রিজার্ভ যে রেভিনিউটা পেত সেটা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হলেও গরিব মানুষ বা পোর পিপলদের কাছে এই সুযোগ সুবিধা পৌঁছায়নি এর ফলে ইকোনমি অনেকটা ড্রাস্টিক্যালি ফল করে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যায় এবং এই কারণে এক ধরনের এক ধরনের অ্যাঙ্গার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যতটুকু আশা করা হয়েছিল অতটুকু ইসলাম ইকোনমিক প্রোগ্রাম হয়েছিল না তো এই সমস্ত কারণেই মূলত ইসলামিক রেভলিউশন হয়েছিল আরেকটি প্রধান কারণ ইসলামিক রেভলিউশনে দেখো এখানকার যে গ্র্যান্ড নেতা আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়াতুল্লাহ রহুল্লাহ খোমিনি অর্থাৎ ইসলামিক যে সুপ্রিম লিডার বলা হয় তিনি তো তিনি তো চাননি যে মোহাম্মদ রেজা শাহ যেভাবে দেশ চালনা করছে সেই রকম কোনোভাবে দেশ পরিচালিত হোক তিনি লেখালেখির মাধ্যমে বক্তৃতা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি চাইতেন মোহাম্মদ রেজা শাহকে উৎখাত করতে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করত কারণ তিনি ওই রকম একটা ইসলামিক কান্ট্রি চেয়েছিলেন এবং যখন তিনি এরকম প্রোটেস্ট করা শুরু করলেন তখন মোহাম্মদ রেজা শাহ তাকে এক্সাইলে পাঠালেন প্রথমে তিনি ইরাকে গেলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ফ্রান্সে গেলেন তো ওখানে যাওয়ার পরও তিনি তার বক্তৃতা এগুলো থামাননি ওখানে যে বক্তৃতা করতো এবং ওখানকার ইরানিয়ান যে পিপল তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্পিচ দিত রেডিও টেলিভিশনে সেগুলোকে প্রচার করা হতো তো এই সমস্ত কারণেই শাহের বিরুদ্ধে এক ধরনের জনরোষ তৈরি হতে থাকে এবং অক্টোবরের উনিশশো সালে একটা ডেমনস্ট্রেশন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে এবং অগস্ট এবং ডিসেম্বর উনিশশো সালের দিকে স্ট্রাইকে পরিণত হয় এবং ডেমনস্ট্রেশনের পরে পুরো কান্ট্রি প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং এই সমস্ত জনরোষ এবং ডেমনস্ট্রেশন সামলাতে না পারে মোহাম্মদ রেজা শাহ উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর দেশ ছেড়ে চলে যান এবং তিনি চলে যান আমেরিকাতে চিকিৎসার নাম করে তো তখন ওখানে যে ডেমনস্ট্রেশন চলছে লোকাল পিপল এবং ইসলামী যে স্টুডেন্টগুলো তারা কি করলো আয়তুল্লাহ খোমিনিকে ওয়েলকাম করলো যে আপনি চলে আসেন নিরানি এবং একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করেন সাথে সাথেই তিনি চলে আসলেন এবং তেরানে তাকে অনেক মানুষ মিলিয়ন ইরানিয়ান তাকে ওয়েলকাম জানালো এবং খোমিনি এসে সাথে সাথে অফিসিয়াল পাওয়ার নিয়ে নিল অর্থাৎ এখানে একটা সুপ্রিম লিডার থাকবে যার হাতে থাকবে সমস্ত ক্ষমতা এবং সুপ্রিম লিডার বেন আয়তুল্লাহ রহুল্লাহ খোমিনি সুপ্রিম লিডার বনে গেলেন একজন প্রেসিডেন্ট থাকবে এবং একটা পার্লামেন্ট থাকবে তো প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের ক্ষমতা খুবই সীমিত মূল ক্ষমতা সুপ্রিম লিডারের হাতে এরকম একটা সরকার গঠিত হয়ে গেল এবং ইরানের একটা গণভোটের মাধ্যমে ইরান পেহলাবী শাসনের পতন ঘটে হয়ে গেল ইসলামিক রিপাবলিক একই এপ্রিল উনিশশো সালে এবং একটি থিওক্রেটিক রিপাবলিকান কনস্টিটিউশন গঠিত হলো থিওক্রেটিক রিপাবলিকান বন্ধু আর থিওক্রেটিক অর্থ কোনো ধর্ম চিন্তা চেতনা দ্বারা গঠিত হওয়া কোনো তত্ত্ব অর্থাৎ এখন থেকে যে ইরান চলবে সেই কনস্টিটিউশনটা চলবে থিওক্রেটিক অর্থাৎ ইসলামিক নিয়ম নীতি অনুসারে এবং খোমিনি সুপ্রিম লিডার হয়ে গেল ডিসেম্বর উনিশশো সালে তো এই সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল হোস্টেস ক্রাইসিস অর্থাৎ এই উনিশশো উনসত্তর সালের যে রিভলিউশন সেই রিভলিউশনের একদম শেষের দিকে অক্টোবরে কিছু মুসলিম স্টুডেন্ট ছিল যারা কিনা ফলোয়ার ছিল ইমামস লাইনের তারা কি ইউএসের যে অ্যাম্বাসি ছিল ইরানে অবস্থিত তেহরানে সেখানে ইনভেট করলো অর্থাৎ আক্রমণ করে ওখানে যে আমেরিকান স্টাফরা ছিল তাদেরকে বন্দি করে রাখলো এবং চারশো চুয়াল্লিশ দিন পর্যন্ত বন্দি করে রেখেছিল বানর জন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটসকে তাদের দাবি দেওয়া ছিল যে শাহ যে এখন রয়েছে আমেরিকাতে তাকে সেরে সেরে দিতে হবে এবং তাকে নিয়ে এসে এখানে আমরা তার কারণে যে এতগুলো আন্দোলন হলো অনেক মানুষ মারা গেলো তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে তো চারশো চুয়াল্লিশ দিন পর শাহ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাদের এই হোস্টেজ ক্রাইসিসটা মেটানোর জন্য একটা চুক্তি হয় যেটাকে আমরা বলি আলজিয়ার্স চুক্তি জানুয়ারি উনিশ উনিশশো সালে এটা হয় এবং এই চুক্তির মাধ্যমেই বারো জন আমেরিকান যে ডেমোক্রেট ছিল তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় আমেরিকাতে তারা চলে যায় এবং যখনই তারা পৌঁছায় ঠিক সেই দিনই রোলান্ড রেগান 
शपथ ग्रहण करें प्रेसिडेंट हिसेब तो आलजियार सेकोडर मूल विषय छो मूलत पलिटिकल ए मिलिटारी मिलिटारि अफेयार्स इरान मिलिटारि अफेयार्स यूएस को इंटरभ्यून करना प्लस जत इरानियर एसेट आसे ट्रेड सैंशन आगोल सब यूएस रिमूव कर क्योंकि आलजार एकुर्सर फले प्रकृतपक्षे ये रिमूव है बरंच भलोभ आरोपित होपित होते अर्थात आज पर्त यूएसए इरान जो सम्पर्क ओहिनकुल सम्पर्क एखे ट्रेड एमवार्गो एख पर्त रे ट्रेड एमवार्गोटा ट्रेड सैंशन एखो पर्त तुले नए दुहजार पंद्रह साले जे एक चुक् एक पारमाणविक चुक्ति से चुक्ति डाल्ड ट्राम सर गए जेखने पी प्लस जेखने ये परमानेंट फाइव प्लस वान अर्थात जार्मानी मान परमानेंट फाइव अर्थात यूनिटेड नेशन जे निरापत्ता निरापत्ता पर स्थायी पाँच जन मेम्बर और जार्मान मध्य जे जे चुक्ति इरान साथ हज़ार पंद्रह साले जो किसु कि सैंशनस बिल कर दे बनीमय इरान तर परमाणविक जो कर्मसूची सेगल ह्रास कर चुक्ति चालू हार पर डाल्ड ट्राम प्रेसिडेंट हिसे क्षमता दखल करार पर यह चुक्ति बिल कर दें तो एम तुम्हें जो जिन पढ़ा से सीगनीफिकेंस की रेवल्यूशन सीगनीफिकेंस ये देखो ये एम एक रेवल्यूशन छो जेखने मूलत तो रेवल्यूशन क्यों है देखा जा कोधे हर जाए को फाइनान्सियल क्राइसिस पड़े बा कृषक श्रमिक दे आंदोलन मिलिटार विक्षुब्ध हो जाए यह समस्त कारण साधारण तो रेवल्यूशन है क्योंकि तो ये रेवल्यूशन हो मूलत तो इसलमिक जे नियमकानून इसलमिक राष्ट्र प्रतिष्ठा करार कारण रेवल्यूशन तो होर कारण अनेक इरान इरानियन के एक्जाइले पाठाना हो प्रो ओस्टार्न जो अथर अथरिटारियन मोनार्की छो से रिप्लेस कर अर्थात ओस्टार्नइज हो इरान से रिप्लेस कर एक इसलमिक धर्म विशिष्ट एक एंटी ओस्टार्न थिओक्रेसि कान्ट्री गठित हो ग खूब अल्प किसुद मध्य देखा गया है जे रुल आयतुल्ला रुलना खमिनी आसार साथे साथ ही सुप्रीम लीडर हो गए पार्लामेंट प्रतिष्ठा कर फिलें और रिलेटिवली भायलेंसटा मैं ये रेवल्यूशन छो खूब नन भायलेंट और खूब शांतिपूर्ण भाव रेवल्यूशन सफल हो तो आशा करी बंधुरा तुम्हारा इरानियन रेवल्यूशन सम्पर्के जानते पे थैंक यू फर व्चिंग माइ भिडियो